baba wangu ni baba wangu mdogo wanasema ondoka ndani ya mji huu umetutia hasara kubwa sana bibi nasema wenye watu akamchondoka please go 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 yes yes ajabu kuambia unajua mimi ni mwana wa Mungu go 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 ambia unajua go 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 ondoka katika nchi yetu Ninaamuru walio kufunga kuanzia leo wakuachie katika jina la Yesu. Naongea na mtu wa bondeni ambaye familia yako imefungwa, ndoa yako imefungwa, watoto wako wamefungwa, kazi yako imefungwa, safari yako imefungwa, wizarani umefungwa, uso wako umefungwa ili usionekane. Ninaamuru walio kufunga wakuachie kuanzia leo kwa jina la Yesu. Wale mabwana Yesu alipomfungua mtu akatokea akamwambia Yesu ondoka katika mji wetu maana yake ndiyo waliokuwa wamemfunga wa kijiji kile unakumbuka Yesu alisema nendeni mpaka kijiji kile wale wa kijiji kile walikuwa wamemfunga yule bwana sasa sasa wakamwambia Yesu ondoka 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 alafu wakati Yesu anataka kuondoka yule bwana akamwambia Yesu bwana Yesu nataka niondoke ni, ni na wewe Yesu akamwambia hapana Unaona hawa jamaa walionifukuza hapa baki nao endelea kwa kongota hapa hapa baki nao endelea kwa piga piga hapa hapa baki nao Bibi inasema yule bwana akaanza kuhubiri Decapolis akawa askofu wa kanisa la Decapolis Kitu gani kilimfanya afungwe huyu bwana Ni kwa sababu shetani aliona huyu mti ni mwenye nguvu kweli Decapoli wakamfunga akae makablini Biblia haijasema alikaa miaka mingapi lakini watu wanamfukuza Yesu kwa sababu Decapoli kuna watu wengi waliofungwa wanaogopa Yesu atawafungua wengine kwenye milima mingine na makaburi mengine. Lakini Yesu akamwambia huyu bwana baki hapa hapa wewe ni askofu mkuu wa Decapoli. Kitu gani kilimfanya huyu bwana afungwe kulikuwa na hati makubwa ndani yake. Alitegemewa awe askofu, alitegemewa awe mchungaji wa Decapoli wale mabwana wakamweka makabrini. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Hatima yangu iliyofungwa wameniona nitakuwa nani wamenifunga tangu toto wangu lakini leo Yesu amenitembelea Yesu amenitembelea Ninaamuru katika jina la Yesu kuanzia leo kwenye ndoto zako uone malaika wanakutembelea kuondoa vifungo vyako kwa jina la Yesu Ninaamuru kuanzia leo kwenye ndoto zako uone Yesu Kristo amekutembelea na kufungua vifungo vyako na uone hatima yako kuanzia leo. Auone utakuwa nani miaka ijayo kuanzia leo kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kwa sababu ya hatima. Kuna wengi ambao walifungwa kwa ajili ya hatima. Unamkuta unamkumbuka Rahabu. Rahabu alikuwa amefungwa kwenye ukahaba. Kumbe hatima yake Rahabu alitakiwa waficha wa perelezi na baadaye aingie kwenye ukoo wa Yesu. Ukiangalia kwenye ukoo wa Yesu Ibrahim akamzaa akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo. Utakuja kufika pale uh, utamkuta pale uh, 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 Boaz akamzaa fulani kwa mke wa Rutu. Hapo chini utaona kwa Rahabu. Rahabu yule kahaba baadaye ndio Rahabu aliyetumika kumleta Yesu duniani. Lakini alikuwa kahaba. Kwa hiyo waliona waliona mbele kwamba mtu huyu amefungwa wakamfunga kwenye ukahaba. Mi nataka kukwambia kuna mtu yuko hapa una mambo ambayo umefungwa unafikiri Mungu atakusaidia. Pokea msaada wa Bwana kuanzia leo kwa jina la Yesu. Pokea msaada wa Bwana kuanzia leo kwa jina la Yesu. Una mambo ambayo huwezi kumwambia mtu hata leo umekuja kanisani unatamani kwamba natamani huyo mhubiri amalize sitake yaguse yale mambo nataka kuambia Yesu alivuka mpaka ngambo kwenda kumtembelea yule Yesu amevuka mpaka ngambo amekuja mpaka kwenye tatizo lako leo kwenye biashara yako leo kwenye kazi yako leo kwenye uso wako leo kwenye ndoa yako leo kwenye kansa yako leo kwenye ukimi wako leo kwenye ulemavu wako leo kwenye upofu wako leo amekuja mpaka ngambo kwa jina la Yesu Sema kwa jina la Yesu kuanzia leo ninavunja kifungo cha hatma katika jina la Yesu nitakuwa yule niliyepangwa kuwa unaona askofu Gajima amepangwa kuwa askofu lakini sasa yuko anachoma mkaa mashetani wanacheka <laughs> uh, the guy is ending up to become a chako maker Mashetani wana fry tumemweza atachoma mkaa mpaka fie pale choma mkaa mm. 
Ni dunia iungue hapa hapo naye aungue hapa choma mkaa. Shetani leo anafurahi wakikuangalia hujasoma shule. Wakikuangalia hakuna mtu akusaidia. Mjomba wako ana uwezo anasaidia wengine lakini ikifika wewe haiwezekani. Wengine wewe anataka kusaidia tu kutengeneza jeneza na, na kununua sanda ukiwa umefariki. Lakini mwambie akupe ada ya shule mchungu. Umepangiwa ushie hapa hapo. Ila njia za kutoka mautini zina Bwana. Amen. Jambo la pili. Kuna watu waliofungwa kwa sababu wamepewa uwezo wa kuona mbele. Kuna watu wamefungwa kwa sababu wamepewa uwezo wa kuona mbele. Nisome maandiko kadha 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 alafu nataka kuomba pamoja na wewe. Kuna watu wameumbwa na Mungu wawe na uwezo wa kuona mbele. Lakini shetani amewafunga wasiweze kuona mbele. Hebu nisome andiko hili kwa uchache sana. Yohana 11 mstari wa 14 na itakuwa andiko langu la mwisho hafu nitaanza operation za kuwafungua waliofungwa. Kanisa la Lota ambalo linaishia mahubiri na wagonjwa hawaponi si la Yesu Kristo. Matendo ya mitume sula ya kwanza na mstari wa kwanza imeandikwa hivi. Mpenzi Teofilo katika barua yangu ya kwanza nalikuandikia kwa habari ya mambo aliyoanza Yesu kutenda pamoja na kufundisha. Ina maana Yesu alitenda halafu kisha akafundisha. Hiyo ni matendo ya mitume sula ya kwanza na mstari wa kwanza. Ameandika Luka. Luka anamwandikia Teofilo. Neno Teofilo maana yake Teo maana yake Mungu, Philos maana yake rafiki. Kwa hiyo anawaandikia watu wote rafiki wa Mungu. Mpenzi Teofilo nilikuandikia kwa habari ya mambo aliyoanza Yesu kutenda pamoja na kufundisha. Hebu sema kutenda pamoja na kufundisha. Nirudia tena kutenda pamoja na kufundisha. Ina maana Yesu alitenda kwa maana alitenda miujiza alifungua watu na akafundisha. Lakini leo kanisani watu wanafundisha tu mpaka mwisho na hakuna watu wa kufunguliwa. Sasa baada ya dakika hizi chache tutaingia kwenye kuwakomboa waliofungwa. Tutakwenda mpaka kwenye kijiji ulichofungiwa tutafungua na leo utakwenda kwa ajili ya Yesu peke yake kwa jina la Yesu. Yohana moja na mstari wa nne utakuwa mstari wangu wa mwisho hapo tutaingia kwenye operations ambazo zitatupeleka mpaka mahala ulipofungiwa kwa jina la Yesu Akatoka nje yule aliyekufa yule aliyekufa amefungwa sanda mikononi amefungwa sanda miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso na Yesu akamwambia mfungueni mwache aende zake hapa ni Lazaro huyu Lazaro huyu alikuwa amekufa sasa Yesu akaenda mpaka kabrini Yesu alipofika pale akawauliza Lazaro yuko wapi dada yake Lazaro wawili Mmoja akamwambia mwalimu ameshakufa na amezikwa na ameoza. Je, una jambo ambalo limeoza? Yesu akamwambia nionyesheni. Akasema ondoweni jiwe, alafu Yesu akamwita Lazaro, Lazaro njoo huku nje, amekufa. Leo watu ukisema mfu anafufuka wanaongea kweli kweli. Lazaro njoo huku nje. Akatoka yule aliyekufa alipotoka amefufuka lakini kuna mambo matatu ambayo anayo la kwanza amefungwa sanda miguuni miguu yake imefungwa cha pili amefungwa sanda mikononi mikono yake imefungwa cha tatu amefungwa leso uso yuko hai lakini bado ana matatizo ameokoka lakini ana matatizo miguu imefungwa anaimba lakini mikono imefungwa anatembea lakini uso umefungwa leso amefungwa cha kushangaza Yesu akawaambia neno hili ambalo linanigusa sana alipomfufua Yesu akawaambia neno hili akawaambia hivi mfungueni hebu sema mfungueni wanaoambiwa ni kina nani wanafunzi ningekuepo pale ningemnongoneza Yesu bwana Yesu umemfufua baada ya kumfungua wewe kwa nini unaniambia nimfungue angeniambia wewe wewe kijana wa kikuria toka hapa ujui mambo yanayoendelea hapa stay behind me 
Angeniambia kazi ya kuwafungua watu sio ya kwangu ni ya wachungaji. Yesu kazi yake ni kufufua. Mtu anakuwa ameokoka lakini bado amefungwa. Ile kazi ya kuwafungua ni ya wanafunzi. Yesu akisema mfungueni mwache aende zake. We umefungwa umekosa mtu wa kufungua. Na kamba ulizofungwa nazo ni kamba mpya ambazo hata sokoni hazijaenea sana na wafunguaji wake bado wachache. Kwa hiyo wale wanaotakiwa kufungua watu ni watumishi wa Mungu. Mfungueni. Sio tena Bwana Yesu njoo unifungue Bwana, nifungue mkuu, nifungue Mnyazi Mungu. Hakuna hata kuja. Anasema kazi ya kufungua ni ya Pastor Bryson. Kazi ya kufungua ni ya mitume na manabii na wachungaji. Ninaamuru ufunguke leo kwa jina la Yesu. Sasa hebu tuangalie impact yake. Huyu mtu amefufuka lakini miguu imefungwa. Maana yake ni nini? Maana yake miguu imefungwa hawezi kufuatilia chochote. Miguu imefungwa hawezi kufuatilia chochote. Kuna watu kazi inatokea kabisa lakini yeye si mfuatiliaji. Ah bwana sitapata hapo umefungwa umetumiwa mapepo mashetani hayo yanakufanya usiwe mfuatiliaji umefungwa miguu Yaani vitu vinatokea kazi inatokea opportunity inatokea baada ya kufuatilia we unasema tu ni mwana wa mfalme Umefungwa miguu vitanikuta Umefungwa miguu hatua zimefungwa Jambo la pili Miguu imefungwa inawakilisha progressive life Progressive life ni kwamba ulikuwa umepanga kwa mtu chumba kimoja bati liko chini sana ukisimama na ufupi wako unagusa pala nyumba. Mimi nishawahi kupanga nyumba moja kule msomo wakati nikiwa mchungaji. Na ufupi wangu nikigusa hivi ile pala bati lenye kutu linagusa kichwa changu. Nyumba haina dirisha hata moja. Kibatali kimo ndani. Kibatali kipana kinatoa moshi kama gari moshi. Ukilala mlo ukiamka asubuhi puani pame, pamejaa moshi. Sasa sijui hata tuliishije. Niko mle ndani. Umefungiwa hakuna progress. Sasa maisha ya Kikristo yanatakiwa ulikuwa umepanga chumba wakati unaanza ni kawaida. Kwa sababu mtu akiwa anaanza anaanza akiwa mtoto. Sheria the law of progression tells us that happy times comes in small packages. That is the principle of progressive. That mambo mazuri huja kwa mambo madogo madogo ulianza na chumba kimoja. Baadaye imeendelea mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Unahama kwenye chumba kimoja chenye bati la kugusa utosi wa kichwa, unahamia kwenye chumba kingine angalau kina bafu ndani. Angalau kina madilisha matatu manne kina hewa unaona kweli Yesu anafanya kitu nimeona hatua mwaka huu na unaridhika na hiyo hatua unajua Bwana ametenda kitu unakaa tena kidogo unaendelea Mungu anafungua mlango tena unapata vyumba viwili vikubwa na safi na television na viti na makochi na kila kitu unakaa pale unajua naendelea unaweza ile ukaribisha wenzangu njoo tuishi njoo tukae hapo ndipo nakuwa na ujasiri wa kumwambia ninaishi 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 na nimu ananyamala kwa kopa njoo nitembelee kwenye kale kadogo hujulikani unakaa wapi ibada ikisha unapotea kwenye mazingira ya kutatanisha kuna bwana mmoja alikuwa mfanya biashara kwa sasa hivi ni mwanangu of course Anaitwa Pastor Mwangasa. Alikuwa anafanya biashara za madini za Tanzania na nini. Sasa kule alikuwa na hela nyingi sana. Sasa sasa bwana mmoja akamwibia hela zote. Akarudi square one. Akaja hapa yani na pressure na matatizo. Lakini mnene mnene bounce bounce hivi. Sasa kila ikisha ibada namwambia bwana pole bwana pole namsidikiza. Nikimsidikiza kwenda kumshusha mahali. Na nyumbani kwako ni wapi? Akaniambia ene, eneo hilo tu pale upande wa kule. <laughs> Kila wakati namdikisha ibada nampeleka mwananyamala pale tulikuwa wachache wakati anamshusha nyumbani kwako wapi? Ah ni hapa tu baba yani unapita hapa afu na kwenda pale. Sasa siku moja nisisema bwana nikamshusha akateremka nikapaki gari pembeni nikaanza kuchungulia pole pole. Anakokwenda nikachungulia pole pole nikaenda nikaenda huyo nikaona kajumba kafupi. 
kadogo hakana dirisha mtu mwenyewe bouncer anafungua ufungua hapo kichu 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 anaingia mle ndani nikaona huyu jamaa ana wakati mgumu kuna hapa watu kuna watu ana wakati mgumu wako hapa nataka nikwambie Mungu atakutoa kwenye ule wakati mgumu wala usiwe na wasiwasi sala yako imekuja Mungu atakutoa hapo kwa jina la Yesu e usema amen usifikiri dhiki hiyo ni ya kwako peke yako aha hapana sasa unakwenda baadaye baadaye unakuwa na uwezo wa kumiliki nyumba nzima maisha yanakwenda miaka mitatu mine mitano unanunua ka kiwanja mahali huna uwezo wa kujenga kiwanja kinakaa pale una kifensi pale unatulia mwaka muda unaenda unapanga unanunua matofali unapanga hapo kuna kitu kinaendelea hapo usidanganywe na mtu kama maendeleo yanakuja kwa kuokota almasi development does not come because of the number of opportunities you meet progression it is in what you do day by day and stage by stage i say again development it is not depending on your uncle who is a director of nscf development it is within what you do day by day and step by step what you do determines who you become tomorrow you are what what you do today tells who you gonna be tomorrow so you are tomorrow lies in what you're doing now there are people when i see them now i tell them i tell them look at this guy according to what he is doing he will be dead in 10 years and yes they are dead finally kuna vitu unafanya leo nikikuona mimi najua utafariki baada ya miaka 10 because what you do tells who you will become sasa baadaye ana fence yake pale ananunua kiwanja maendeleo yanakuwa na pole pole ndio Mungu anataka hivyo sio tu eti sio tu kwamba eti pup alafu baadaye chumba kubwa hapana Mungu hayuko hivyo ndio maana mtu anapozaliwa anazaliwa hajui kuongea wa mama hebu nasikia nataka nisikie vigeregere kwa jina la Yesu baada ya kigegee nikuulize swali Mama aliyezaa mkono juu punga hewani uliwahi kuzaa vizuri sana. Tuwapigie makofi ya mamama. Wanaume wote mmezaliwa na hao wa mama. Mama anajua kila kitu kuhusu wewe. Unajidai sasa umevaa suti umependeza lakini mama yako anajua huyu namfahamu sana. Alipokuwa mtoto mdogo hachelewi kukojoa kitandani huyu. Alikuwa yani mara jiharishie mara fa... yani paka uchafu uliokula ukiwa mtoto mama anajua lakini mama ametulia tu. Anakwambia mwanangu eti leo mjanja wewe sasa kwa hiyo mama akizaa mtoto anaambiwa leba push mama anaangaa eh eh baadaye katoto kakazaliwa piu katoto kalikozaliwa kamwambia mama mama pole huyo mama atakimbia kwa nini kwa sababu katoto kameongea kabla ya wakati mtoto anatakiwa azaliwa alie kwanza Baadaye aanze kunyonyesha pole 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 baada anaanza kutembea pole pole baada anaanza kuongea pole pole na na, na, akia, na mtoto akizaliwa yuko darasa la tatu akaenda kusoma chuo kikuu nalo ni tatizo Mtoto wa baraka na miaka mitano yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam anasoma electronics and telecommunication Ni tatizo kubwa Kwa nini kuna hatua zimerukwa Life do have stages and creation tells us about the stages of life and progression Unazaliwa unakwenda 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 shule ya msingi secondary university kazi unapanga unaoa watoto mmoja watatu nyumba kiwanja gari takiwa kuwa hivyo lakini mtu aliyefungwa bado yuko kwenye kibanda chake mpaka leo. Aliyefungwa amepanga tangu alipoanza kazi hata kiwanja hana. Mgeukie jirani yako mwambie una kiwanja. Mwambie akupe jibu kama nacho. Muulize una kiwanja? Unajua mimi kwa bahati mbaya ndio sisi tuliojenga mabondeni alafu sasa imetokea haya mambo mambo haya hivi na hivi na hivi na hivi e, unaanza hatua 
Sasa Biblia inasema huyu bwana alikuwa amefungwa miguu. Maana yake amefungwa aspige hatua. Amefungwa asiende. You are in the same house. You have the same problems. You have the same the same the same 2536 years you have the same problems. Miguu imefungwa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Nafungua miguu yangu leo. Kuna mapepo maalum yanatumwa funga hatua zake. Mwache awe na kazi. Mwache aoe. Mwache azae. Mwache aende kanisani. Mwache aimbe lakini funga hatua zake. Abaki kwenye chumba kile kile, abaki nyumba ya kupanga, abaki 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 funga. Leo Yesu anasema mfungueni hatua zake na mwache aende zake. Hebu sema leo ni siku ya kwangu. Ninaamuru hatua zangu zifunguliwe leo. Kwa jina la Yesu. Hatua za promotion, hatua za biashara, hatua za kazi, hatua za ajila, hatua za ujenzi, hatua za watoto, hatua za kuolewa, hatua za familia, familia yangu ifunguliwe, hatua zake zifunguliwe kwa jina la Yesu. Ninawaamuru mashetani walio kufunga ubakie hapa hapo waachie leo katika jina la Yesu. Hebu sema achia. Kwa jina la Yesu. Kingine kicho ufungwa mikono. Lazaro amefufuka lakini mikono yake imefungwa. Sikilize, Biblia inasema nitabaliki kazi ya mikono yako. Ludia nitabaliki kazi ya mikono yako. Nitabaliki Ludia tena. Ludia tena. I will always bless the works of your hands. Sasa mikono imefungwa. Mikono inapofungwa, sasa sio kwamba imefungwa hivi kimwili, unasikia tu huwezi kujishughulisha. Yaani wewe huwezi kujishughulisha hata ah bwana hapana mimi bwana isiyo siwezi. Mikono yako ni laini laini tu. Unatengeneza kucha tu nzuri. Ukiangalia mikono utafikia imetoka mbinguni. Haijishughulishi na chochote. Kucha ndefu nzuri zimekaa vizuri lakini mikono haji mikono yake imefungwa. Akiwaza kuji wenzake wanajishughulisha angalau wanapata kihela kidogo yeye hapana amefungwa. Mwangalie jirani yako mwambie unaiona mikono yako hiyo? Kuna utajiri kwenye mikono yako ukiamua kujishughulisha. God will bless the work of your hands. Atabariki kazi ya mikono yako Mungu Kuna mashetani maalum yanamuingia mtu ile kiu ya kujishughulisha haipo Kiu ya kupika mandazi kukaanga chapati haipo Kiu ya kuuza ubuyu haipo Kiu ya kuwa mamalishe haipo Kiu ya kwenda kufanya saluni haipo imekata amefungwa Anakuwa sasa anapojaribu kufanya jambo halipo. Unafika wanapika chapati hakuna anayenunua. Watu wanapita tu. Kama yule mama alikuwa hapo ngambo ya 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 ya, 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 ya barabara pale zamani sana miaka kama 15 iliyopita alikuwa mshirika wetu akaniambia mchungaji mimi napika mandazi naomba uje uyaombe. Nikamwambia niombe nini? Akasema naomba yaombe awe na utisho. <laughs> Yawe na utisho. Sasa mimi wakati ule nilikuwa kijana, miaka kama 17 iliyopita nikaenda kuombea mandazi yake. Baba kwa jina la Yesu. Ninaamuru utisho wako uwe pamoja na mandazi haya katika jina la Yesu. Amen. Hakuna aliye yananunua. Kwa nini yanatisha? Kwa sababu walaji wote wa mandazi wana mapepo. Wanapita pale wakiangalia mandazi wanakwenda. Wakiangalia mandazi wanaogopa wanaenda. Baadaye akaniambia baba angalau zamani ilikuwa ninauza. Baada ya maombi yako kuomba siuzi chochote yani nimeharibikiwa siuli nifanyaje? Roho Mtakatifu akaniambia ni ule utisho ule. Nikamwambia yalete mandazi tuyaondolee utisho. Tuyawekelee upendeleo. 
Tuambie upendelewa Mungu uwe pamoja na maandazi haya. Na mimi nasema upendelewa Bwana uwe pamoja na saluni yako. Uwe pamoja na biashara yako ya madini. Uwe pamoja na nyumba yako. Upendelewa Bwana uwe pamoja na familia yako. Kila atakaye kuona akupendelee kwa jina la Yesu. Kila atakaye kuona akuite kwa jina la Yesu. Naweka roho ya upendeleo kwenye mikono yako, kwenye uso wako, kwenye tumbo lako, kwenye akili yako. Naweka upendeleo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo mikono imefungwa. Kuna mashetani maalum wameelekezwa ingia ndani yake jini ameambiwa ingia ndani yake hakikisha mikono imefungwa. Kuna kijana mmoja alikuja hapa sijui kama yupo. Huyu kijana alikuja hapa akiwa kijana mdogo nafikiri miaka kumi na miwili. Yeye mikono inafanya hivi tu. Inatetemeka tu. Ina, hawezi kuandika, akiandika tu kalamu inadondoka tu. Miaka yani. Sikumbuki ile kijana baba yake anaitwa Fred. Kijana yule amekuwa sasa mtu mzima nafikia amesoma chuo. Anaitwa nani? Jutikete. Si kama yupo. Jutikete hebu njoo yuko wapi? Alikuwa kijana mdogo ameletwa, alishashindwa kusoma shule. Mikono inafanya hivi. Haiwe akis, akis, akishika kalamu naambia andika, anaanza. Wamefunga mikono. Wamechukua mikono wanatumia kwa shughuli zao. Kuna binti mwingine alikuwa anaitwa Martha, yupo na yeye. Yeye mikono yake inatoka maji tu. Akishika maji anatoka anamwagikia kwenye karatasi. Leo hii amemaliza chuo kikubwa anasoma masters. Huyu Jutket naye anasoma, mikono yake ilikuwa imefungwa. Kuna mwingine naye vile vile. Wanajua ukifanya jambo kwa mikono yako, kuna baraka kwa mikono yako, wamefunga mikono na waamuru waachia mikono. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, mikono yangu ninaiamuru iachiwe kwa jina la Yesu iachie kingine uso wake umefungwa leso hapa ndio pana issue sasa amefufuka lakini uso wake umefungwa leso hebu sema uso wake umefungwa leso kuna kifungo cha uso kabisa zipo leso za kichawi Zinafunga uso peke yake. Wewe binti unaanza kuwaza hivi mimi sionekani kweli, una leso imefungwa usoni. Anaye kutafuta sura yako hajaiona bado. Pamoja na makeup unayofanya, utaongeza kope nchi nane au nchi themanini au mita moja lakini unaonekana kama jini kwa sababu uso umefungwa. Sisemi kuongeza kope ni vibaya, mwanangu ongeza. Lakini uongeze baada ya leso kuu imetoka usoni kwao kwa jina la Yesu. Utabadilisha makeup set. The beauty of Paris. The beauty of England. The beauty of London. The beauty of Oxford. The beauty of Beijing. Utapaka vizuri lakini uso umefungwa leso. Hebu ona inavyoonekana namna hii. Ndio huko namna hii unaongea huko ndani. Alafu unategemea uolewe. Unategemea uchumbiwe. Unategemea mtu akupende. Unategemea uone. Huko namna hii lakini unatembea. Umefungwa leso. Hawa watu wa chini unatembea lakini huko namna hii uso umefungwa leso. Hakuna naye kuona namna hii. Unaongea tu. Good morning. Wanasikia good morning lakini macho hawaoni. Mdomo hawaoni. Pua hawaoni nani atakayao mtu namna hiyo amefungwa leso kwenye ulimwengu wa roho we umefungwa bila kujua hakuna anayekuona <laughs> Kelele za shangwe haleluya Amefufuka lakini uso umefungwa leso Si unashanga hakuna hata akunichumbia <laughs> Unakuna waza labda kaka yule hasemi Anasema dada good morning na unasema amazing morning <laughs> Lakini yeye akikuangalia kuna namna ya kichawi uso wako umefungwa leso Unatembea umefungwa leso ndio maana uizalani hawakuoni ndio maana kazini kwako kwa hawakuoni umefungwa Umahiri wako wa kazi hauonekani hata kama unapofanya kazi na kuongeza masaa unafanya overtime bila kulipwa unafanya kila kitu umefungwa Hebu sema kwa jina la Yesu 
kuanzia leo mashetani waliotumwa kufunga uso kwa jina la Yesu achia uso wangu kwa jina la Yesu uso una maana nikupe mfano mimi nikishuka hapo bondeni sasa hivi tumeungana pamoja na Yesu Ma Yesu yuko ndani yangu lakini Yesu anachofanya anaangalia watu kupitia macho yangu Nikikuangalia hivi Yesu anakuangalia Ndiyo maana nikimwangalia mwenye pepo lazima ukimbie kwa sababu Biblia inasema kila walipomuona walianguka chini wakapiga kelele tuna nini nao Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai kwa hiyo macho yangu macho yake masikio yangu masikio yake uso wangu uso wake maneno yangu maneno yake maamuzi yangu maamuzi yake kazi yangu kazi yake lakini sasa kama uso umefungwa leso pa Unamwambia mchumba wako I love you. Hebu jaribu kuangalia mchumba wako unamwambia I love you so much. You know I love you so much. I can even swim from the other side of the lake just to bring you an ice cream. <laughs> lakini anasikia sauti nzuri lakini uso wa jini. Umefungwa uso. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la waliotumwa kufunga uso nisipate upendeleo leo majini wote kama una jini ndani huwezi kuyasema maneno haya ukianza kuyasema unasikia uso uso unaanza kuwasha kama unasikia uso unawasha kuna ishu pale ambayo leo nitaishughulikia kama unasikia uso unaanza kucheza peke yake napongea hivi mashetani wametumwa wamefunika uso ndio maana ukienda ofisini mtu akikuangalia hataki kuona tena. Nimekusikia ondoka, nimekusikia. Nimekusikia, nimekuelewa bwana. Yule kaka alikupenda mkaanza mahusiano kabla uso wako ulikuwa unaonekana. Siku hizi umefungwa, akikuangalia naona la. Kuna mhubiri mmoja anampenda. Anaitwa Yongicho. Yuko kule South Korea, Seoul anachunga kanisa lenye watu wengi sana kuliko kanisa wote duniani akasema siku moja nilikuwa nimelala alikuwa amelala yeye Mungu alikuwa anamfundisha kuhusu mashetani akasema nikaamka usiku akasema nikamwangalia mke wangu yani mke wake akasema nikaona meno yake yamekuwa marefu kama ya ngiri na pua yake imekuwa nikaanza kulia nilimpata wapi huyu jamani nilimchagwaje wameoana wana miaka mitano sita Nilimchagwaje jamani? Nilimpataje jamani? Yalikwaje huyu jamani? Akaanza kulia usiku nimeoa mke wa namna gani analia? Mke amelala na koroma. Baadaye Mungu akamwambia, kuna kitu kimewekwa kati ya wewe na mkeo. Kinachofanya mkeo asionekane kwa sula unayomjua, kwa sula uliompendea, kwa sula uliomchagulia. Akainuka akasema katika jina la Yesu, ninaondoa pazia la kichawi. Lilo wekwa kati ya mimi na mke wangu. Ondoka! Anasema alipogeuka akamwona mke wake mzuri anang'aa kama malaika. Ndicho kichwa kupata wewe. Kuna leso imewekwa kati ya wewe na mmeo. Ndio maana yule aliyekuwa anakupenda leo anakupiga mateke. Mwangalie mwenzako kumwambia halo. Message za kutukanwa tu. Mumeo hana la heri nyumbani ni matusi tu. Unajua wewe mwanamke gani huyu? Kwa sababu yako wewe nimerudi nyuma na juta kwa nini likuoa? Sijui uko wenu, sijui kadha wa kadha. Mwambie bwana mimi mimi leo ninaondoa leso. Naamuru leso yako iondoe kuanzia leo. Uanze kuonekana kazini, uonekane nyumbani kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Naondoa leso. Katen. Pazia nilowekwa la uso juu yangu kwa jina la Yesu ninaamuru kuanzia leo mashetani wale majini wale majoka wale vibwengo wale mizimu wale waliowekwa kama leso juu ya uso wako na aliyewatuma ninawangoa kwenye uso na warudisha walikotoka kwa jina la Yesu namba mbili uso ukiwa umefungwa leso maana yake macho hayawezi yakaona. Kwa hiyo hiki ni kifungo cha macho. Umefungwa huwezi kuona opportunity. 
Unakutana watu wengi duniani ambao ulitakiwa uone opportunity ndani yao huwezi kuona kwa sababu macho yamefungwa. Huwezi kuziona fursa. Kuna mashetani maalum kwenye maisha ambao wanaweza kumfunga mtu asizione fursa. Kuna fursa ya biashara lakini macho yako yamefungwa huwezi kuona. Kuna fursa ya kaka mmoja anakuchumbia akuoe lakini kwa sababu unamwona hana mali unakataa unamtaka siye na mali mwenye future butu. Kuna wanaume ambao future yao ni butu haikati. Kuna wanaume ambao kesho yao haikati. Maana yake ukimwona leo yuko vizuri kumbe ndiye ameishia hapo, amefikia climax. Ameshafanikiwa mpaka juu, ameanza kushuka. Wewe unakutana naye na Prado, kumbe ndio baada ya mwezi mmoja ataanza kuendesha Volkswagen. Kuna wanaume wengine hana kitu. Unakutana naye ana bajaji. Lakini future yake inamwambia anakwenda mbele. Jifunze kuliona yai na kuliita jogoo. Narudia tena. Wenye akili wakiona yai wanasema nimepata jogoo. Wenye hekima wa kila chipsi mayai wanasema nimekula chipsi kuku. Kwa sababu yai lina manyoya, lina kinyesi cha kuku, lina makuche ya kuku, lina kichwa cha kuku, lina utumbo wa kuku, lina maini ya kuku umelila zimazima. Lakini kuku Ukila sema umekula robo nusu ya kuku utumbo hujara manyoya hujara kinyesi cha kuku hujara mdomo hujaula Kwa hiyo yai lina potential ya kuwa kuku baadaye Na kuna mwanaume mmoja unamwona ukimwangalia hivi hana kitu hana Hana wakati mimi namwoa Grace nilikuwa na chumba kimoja Nikamwambia Grace tuache uongo chukua wadada wenzako wanne mje muone ninapokaa Akachukua na wadada wenzake wakaja kuona hapo kuna mkeka tu. Naambia hapa ndio nalala hapo. Kama unataka kuolewa karibu kama utaki songa mbele. Ungeweza we dada kumpenda mwanaume kibati kiko hapa juu na Grace alivomlefa anagusa almost hapo. Na wadada wenzake wengine wale wakakaa pale naambia kaka ndio naishi hapa nikasema naam. Hauna sehemu nyingine ambayo unaishi naambia ni hapa hapa. Nimetia nanga kwa Yesu. Sina wasiwasi. Hili ni yai linalosubiri kuwa jogoo. Sasa Grace naye akaliangalia yai ile, akaona hiyo sio yai, ni kuku mtetea mwenye watoto wengine wanaitwa ufufuo uzima, ufufuo na uzima ndani yake. <coughs> you have to choose things at a spiritual perspective. Do not choose things at a physical perspective. Usichague vitu kwenye muonekano unaoonekana kwa nje. Nimepata mchumba ana kila kitu. Ana gali, ana nyumba, ana biashara, ana kazi. Mwaego ni mkurugenzi mnagonga pa jini. Utakapofika pale ukikosea tu, mama beba mabegi yako. Ulinikuta na nyumba, nina kazi, nina kila kitu. Ulikuja na mabegi yako tuna shela zako hizi hapa chukua hapa begi nje Unaanza kubembeza chamani naomba unisamee naomba unisamee ningekuwa mimi mwanamke Nachagua mwanaume ambaye hana kitu tukapambane wote isipokuwa nione ndani yake kuna Mungu tuanze wote Lakini binti zangu hawana macho Mimi nikaoa na kibanda changu hicho nafunga ndoa hata hela ya kufunga ndoa sina kana kwamba kesho nafunga ndoa kesho nafunga ndoa imebaki siku mbili nilikuwa kwenye mkutano hapa Azania front na hubiri pale sina hata suti napiga tu wala siwazi nitavaa nini kesho nasema napiga tu jamaa mmoja anaitwa Robert Kagumba kwenye mkutano na hubiri sijamwambia naoa akasema bwana umeribariki na kunulia suti suti ilikuwa nyeupe ya langi ya maziwa akanetea suti inafaa kweli akanetea na viatu nikanunua na tai kesho yake nikarudi nikarudi Mwanza kesho yake naingia kwenye kwenye harusi kule mimi sina uwezo siwezi siwe sikukaa kikao kwenye harusi mimi nafika Dubai nasema lolote itakao twende ukimwamini Mungu Mungu ataandaa kwa ajili yako nilikuwa na kakaangu mmoja kaka zangu wawili wa pagani 
wakaniambia una wewe bwana hajaokoka unajua bwana mdogo wewe endelea na kuhubiri uje tu kufunga ndoa siku ya ndoa hawanipendi lakini sasa sijui nini kimewaingia hawanipendi wanasema lakini tutaandaa kila kitu mimi sikuandaa chochote ninaamuru Mungu aandae kwa ajili yako kwa jina la Yesu Mungu aandae kwa ajili yako kwa jina la Yesu wanawake jifunze kuliona kuku yai kama kuku Watu wanadanganya kwa nini huyo kaka anabadilisha magari. Unajua jana alikuwa na Land Cruiser, leo ana Range Rover. Kesho kutu atakuwa sina nini? Unadanganyika za kuazima. Amekuazimia. Wakaka wale ni wawindaji. Na mbaya zaidi wawindaji haramu. Anakuazimia suti. Unamwona kabisa amenyoka anatembea yuko wima kabisa ana kibiongo ndani. Sasa wewe unaingia bila kujua kumbe 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 macho yamefungwa huoni. Ndiyo maana watu wengi wamesema niliingia kwenye biashara na juta. <coughs> niliingia kwenye ndoa hii sasa na juta. Niliolewa na yule sasa na juta. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninaondoa pazia. Lilo funga. Kwenye macho yangu. Kwa damu ya Yesu. Mashetani waliotumwa wanizuie nisione fursa kwa jina la Yesu ninawafunga kuanzia leo ninawaagiza ondokeni kwa jina la Yesu ondokeni kwa jina la Yesu ondokeni kwa jina la Yesu ondokeni kwa hiyo unakuta uso umefungwa Usione binti huoni Sometimes unakuna ongea na mtu huyu mwanaume huyu akufai macho yake hayana sema baba mimi mimi basi kama nispoleo na huyu heli nife tu jamani heli nife tu anaolewa naambia olewa Baada ya wiki mbili baba huyo mwanaume ni simba mwambie kaa na simba wako Ujifunze kuona Vision bila kuona watu wanaangamia ione nchi uone ukoo ione familia zione biashara yaone maisha kabla hayajafika ona mbele utakuwa nani baadaye ukimuuliza mtu leo utakuwa nani miaka kumi ijayo hebu muulize mwenzako utakuwa nani miaka kumi ijayo hata sijui bola liende hata hajui haoni hebu muulize mara ya pili labda najibu utakuwa nani miaka ijayo muulize huyu mwambie akujibu anasema hata hajui kama huoni maana yake miaka ijayo kama ulikuwa unaendesha gari unaendesha guta lakini uone ninaona miaka ijayo nilishaolewa nina mume wangu tunaishi maisha mazuri kwa jina la Yesu Ninaona miaka ijayo nina biashara yangu naingiza fedha na mtumikia Mungu na hubiri injili kwa jina la Yesu. Ona! Ninaona miaka ijayo ninaenda London na kwenda Paris, yani kwenda London au Paris au Marekani. Sio swala kwenda kulilia ubalozini visa. Ii, msikatae na wafunga a a wanaona benki nina shilingi ngapi? Wakiona benki una shilingi ngapi? Wao ndio wanakuambia chukua visa. Nakwambia mimi nikwenda ubalozi siku moja ubalozi wa Uingereza kuchungulia mle ndani eh nasikia mle ndani utukufu leta tukupe visa tukupe miaka mitano nikapewa miaka mitano sijaomba kwa nini wanaangalia wanasema ndio yule jamaa yule yule jamaa wananipa Mungu akupe uso wenye mvuto kuanzia leo kwa jina la Yesu Hebu sema kwa jina la Yesu ninaliondoa pazia la kichawi leso ya kichawi iliyowekwa katika uso wangu kwa jina la Yesu Hebu nisikie kwa nini wachawi wanaweka leso ya, ya kichawi kufunga uso wako Expression of your appearance looks from the expression of your face Kionekana na mtu mahali kuna mtu anataka kukuchagua kuna mtu anataka kupa kazi kuna mtu anataka kupa ajira kuna mtu anataka kupa ajira kuna mtu anataka kupa ajira uso wako umeuficha uso wako umeuficha 
wao wanajua kwamba uso wako ukionekana utapendwa kuna kaka ambaye anatafuta uso kama wako lakini sasa hauoni kwa sababu kuna namna fulani ya kichawi mashetani yamefunika macho yamefunika kinywa yamefunika mdomo yamekufunika wewe hebu sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu uso wangu uliofunikwa na majini kuanzia leo achia 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 kama toyo kwa jina la Yesu achia 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 uso ndio maana wewe unalalamika mbona mjomba hanipendi mjomba hakuoni kwa sababu kuna kuna mtu anaona kabisa sikiliza vizuri kuna mtu anaona kabisa kwamba uso wako wewe umebarikiwa mtu atakapokuona tu uso wako tayari atakuchagua atakupa kazi atakupa tenda atakwambia nakupenda sasa wachawi wanaweka leso kwenye uso ya kichawi leso ni nini leso ni mashetani majini yanaweza kutumwa yakae mbele yako sikiliza niseme kidogo theory ya majini majini ni kina nani majini ni kina nani kitabu cha maisha ya mtume Muhammad kimeandikwa na Sheikh Falsi wa Zanzibar kitabu kinachotumiwa na Waislam kwa ajili ya kuelezea maisha ya mtume Muhammad sallallahu wa wasallam kinasema hivi Ukulasa wake wa 31 aya ya tatu. Kinasema Na Mtume Muhammad alipokuwa katika safari yake ya kwenda Taif alikutana na kundi la majini. Akawaambia Qur'an wakasema tumeisikia Qur'an ya ajabu. Nao wakaamwini wakasilimu majini wakawa waislamu. Hapo chini anasema majini ni viumbe vepesi wanaokaa angani. Hawana viwiliwili hivyo hawawezi kuonekana kwa macho lakini wana uwezo wa kuvaa maumbo mbalimbali mbali kama watakavyo na wao na mashetani wana asili moja wema huitwa majini na wabaya huitwa mashetani mwisho wa nukuu hicho ni kitabu cha Kiislamu Waislamu wanaamini kwamba majini ni maislamu Waislamu wako aina mbili Muislamu binadamu na Muislamu jini na majini kwenye Uislamu yanakubalika sio kitu kibaya. Majini kwetu ni mashetani. Hatuna haja na jini aliye hapa kwa jina la Yesu. Sasa hicho ni kitabu cha Kiislamu. Biblia kitabu cha Kikristo kinasemaje? Kwenye Waebrania sura ya kwanza Biblia inasema huwafanya malaika kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto. Malaika ni jini. Jini anaweza kugeuka akawa upepo. Akigeuka akawa upepo anatumwa nenda kwa mtu anakaa kwenye uso wako ni kama ka upepo fulani kameganda kwenye uso lakini anaambia huyo jini ukiingia kwenye uso wake ugeuke uwe balaa ugeuke uwe lana ugeuke uwe kuchukiwa ugeuke uwe kifuniko kwenye biblia baba ibrahimu alitembelewa na malaika Malaika wale walikuwa kama binadamu, wanazungumza kama binadamu, wakala binadamu. Tunajifunza kumbe malaika wanaweza kugeuka na kuwa chochote. Na mashetani ni malaika. Angels, mashetani ni malaika, wana uwezo wa kugeuka kuwa chochote. Shetani anaweza kuamua kuwa upepo, anaweza kuamua kuwa kuku, anaweza kuamua kuwa mbwa, anaweza kuamua kuwa chochote. Kwa hiyo kuna mtu anatuma mashetani, nenda kwa dada huyo, ukageuke uwe kifuniko kwenye uso wake. Kwa hiyo lile jini lile jini linakuja moja kwa moja mpaka kwako. Linakuja moja kwa moja mpaka kwake. Linageuka linakuwa leso. Amefuni kwa uso wako. Hakuna naye ona uso. Omba usiombe hakuna naye ona uso. Funga usifunge hakuna naye ona uso na hakuna naye ona macho. Kwa hiyo jini linamfunika huyo mtu wale watu wanaomwangalia that facial expression that acceptance kule kukubalika ukubaliki come out mtoke huyu achia uso wake kwanza leo achia uso wake 
Kwa hiyo uso wako umevaliwa. Unamuona yeye hivi lakini yeye hajui lakini uso wako umevaliwa. Watu wakimwangalia hawamtaki tena. Ndio maana yule mchumba alikataa kwa ulifanya yote. Mpaka yale mambo yasiyostahili ulimfanyia lakini hayupo. Kuna dada mmoja ameyatuma mashetani yamefunika uso kuanzia leo hauonekani. Mama hebu nipishe hapa sogea hapa. Kuna kazi mtaa huu. Kaa hapo hapo. Kwa hiyo unamkuta mtu analalamika kwamba mchungaji mimi mbona watu hawanipendi? Kuna watu nawaona wewe? Na kuuliza je wewe unaona watu? Kuna mtu naemuona mahali? Wewe huoni na watu hawakuoni. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa sauti kwa damu ya mwana kondoo. Leso ya kichawi iliyowekwa kati yangu na wanaonipenda naondoa leo. Jini uliyegeuka kuwa kifuniko cha uso, kuwa kifuniko cha macho kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo kama teni hiyo. Achia! 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 Jini uliyegeuka ukafunika uso na kuamuru kwa jina la Yesu. Na kuamuru kwa jina la Yesu mwachie. Mwachie! Mwachie! Umemvaa uso na kuapisha kwa jina la Yesu. Mwachie! Mwachie! Ninaamuru macho yaachiwe. Ninaamuru kinywa kiachiwe. Ninaamuru moyo uachiwe. Achia! Kwa jina la Yesu na kuapisha. Hebu mwachie na kuapisha kuanzia sasa. Mwache, umelaniwa wewe na ondoa kifuniko chao kuanzia leo. Na milele yote. Kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo unamkuta mtu analalamika. Shetani yule jini sasa. Jini listen to me. Sikiliza weka vizuri. Ni wakati wa kazi huu. I want you to I want you to be ready for a move. Kwa hiyo unakuta mtu sasa vifungo mtu ana matatizo eh. Anasema hivi mimi sizai. Sawa. Akienda kupimwa anaonekana viungo vyake viko sawa. Wanaangalia tubes, wanaangalia hormones, wanaangalia kila kitu iko sawa lakini ana matatizo. Kumbe kinachotokea ni kwamba mashetani wameagizwa na mtu. Wameambiwa nendeni kwa huyo binti mka, mka, mkawe pazia, mkawe leso kwenye uso. Mkifunika yule watu watakuwa namuona wanamchukia. Hakuna naye mpenda. Sasa mashetani wale wamekuja mpaka kwako wamefunika uso bila wewe kujua. Kwa hiyo unashangaa mbona watu hawanipendi? Mbona nina balaa? Mbona nina mikosi? Mbona niko hivi? Kumbe umefunikwa kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Pazia la kichawi. Leso ya kichawi. Iliyofunika. Macho yangu. Nisione. Fursa za biashara. Fursa za kazi kuanzia leo ninakataa kwa damu ya Yesu kila mchawi aliyetengeneza mashetani yakageuka yakafunifurika uso na macho kuanzia sasa kwa jina la Yesu ninaamuru pazia la kichawi leso ya kichawi iwake moto hebu sema moto Sema tena moto! Sema moto! Moto! Ninaamuru moto wa Roho Mtakatifu mahala popote. ufe kwa jina la Yesu na wale watoto mapacha azae kuanzia leo kwa jina la Yesu. Ame, amka. Pigie Yesu makofi. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante. Pokea watoto mapacha wa kiume kwa jina la Yesu kuanzia leo uwapokee kwa jina la Yesu. Watu wote waseme amen. 
Kwa hiyo unaona kama huyu sasa. Unaona kama huyu ana watoto mapacha. Lakini amefunikwa uso, mume wake hamtaki tena ili asizae hao watoto. Yesu anajua kijiji ulichofungiwa, amekuja kwako leo, amekuja kuweka mateka huru. Unaona huyu anajinasa makofi uso. Anajipiga uso. Anajinasa makofi uso. Anajipiga uso. Eh, hey, hey, hey. kuanzia leo usimpige, acha. Wachina Yesu. Naamuru kuanzia leo uso wa kichawi uliyemvisha. Tumba, tumba. Sura. Achia sula. Achia. 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 Achia sula. Naitaka sula hii. Naitaka sula hii. Achia. Kwa jina Yesu, naingoa sula bandia kuanzia leo. Ngoka. Amka. Amka. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Pokea sula ya kung'aa kuanzia leo. Pokea tumbo la uzazi kuanzia leo. Umeondolewa msiba wako. Na watu wapige kele. Amen. Amen. Unamwona usula yake inawasha. Inawasha. Mwache mwache. Usula yake inawasha. Kwa... Eh. Mimi chunusi. Mimi chunusi. Chunusi nani? Chunusi nani? Mimi hapa. Mimi hapa chunusi. Chunusi kazi yake nini? Hapa uniani usoni. Wewe nani? Mimi chunusi. Mimi chunusi. Mimi chunusi. Umemfanya nini? Umemfanya nini? Nimemtoa mafere. Mpaka mgongoni. Mpaka mgongoni kwenye kifua. Umemfanya nini? Nimemweka mapere. Mapere ya chula. Mapere ya chula. Ndio. Mapere ya chula. naomba ujifunze kutokana huyu Huyu anasema kwamba nimemwekea ngozi ya chura. Nini maana yake? Nisikilize vizuri. Maana yake ni kwamba jini linatumwa na mtu. Linanuiziwa linaambiwa nenda kwa dada huyo ukakae usoni. Ukaufunike uso na ugeuke uso kuwa ngozi ya chura. Hapa hapo unajiona uso wako unaanza kuota mapele. Uso wako unaanza kuota vidonda. Unakwenda hospitalini wanasema sijui ni ngozi sijui ni mafuta kumbe kuna mtu amenuizia mahali ngozi ya chura yule jini anakuwa amekaa kwako ili ageuze ngozi yako ya uso watu wakusipende sikupende hebu sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu kuanzia leo ngozi ya uso iliyogeuzwa kuwa mamba kuwa chula kuwa kobe kwa jina la Yesu jini yeyote aliyegeuza uso wangu uwe na ngozi ya mamba ya chui ya chura kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo nina mhalibu kila mtu ashike mkono wake usoni mkono wa kulia nyosha mkono juu mkono wa kulia kila mtu mkono juu nataka kila mtu mkono wako wa kulia unyoshe juu hata kama hutaki na uamuru mkono uende juu kwa jina la Yesu. Nyoka juu. Kila mtu atulie nyoka juu. Baba, unauona mkono ulio juu. Ninaamuru mkono ule uwekewe damu ya Yesu. Mkono ule uwe mkono wa Yesu Kristo katika jina la Yesu. Alafu chukua mkono ule weka usoni kwako, fumba macho. Uione kazi atakayofanya Yesu. Weka mkononi mwako kwenye uso wako, fumba macho. Ninaamuru kwa jina la Yesu ule mkono uliowekwa usoni ninaeamuru mkono ule uogeuke kuwa moto juu ya shetani aliyefunika uso aliyefunika macho aliyefunika kinywa aliyefunika familia ninaeamuru mkono ule ugeuke uwe moto kwa jina la Yesu moto kwa mamlaka ya jina la Yesu majini wote walioshika ngozi mizimu iliyoshika uso mizimu iliyoshika moyo Mizimu iliyoshika macho, mizimu iliyoshika kinywa, mizimu iliyoshika usionekane, mizimu iliyoshika usingae. Sura yako inayotumiwa na mtu pahali. Uso wako unayotumiwa na mtu kwenye biashara. Uso wako unayotumiwa na mtu kwenye ulembo. Ninaamuru katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru ewe jin. Uliyeshika uso huo. Kwa jina la Yesu. Achia. 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 